北苍国皇宫。你该不会要用杀人来逼我吧？在你心中，我就那般嗜血残暴吗？什么时候带我去见遗孀？不急，反正我现在落到你的手里了。坐下来喝一杯吧。贺连玉望着陆云罗递来的茶水，却没有伸手去接。我昨天来的时候，从头到脚都被你的人给搜过了，就连衣服和鞋子都被烧得一干二净。我就算想给你下毒也没药啊！陛下，大事不好了！何事？东兰国率领十万大军攻打平郡城，要不了多久，平郡城怕是要失守了。十万大军，东兰皇还真是给面子。你现在把银霜交出来也不晚，我可以让东兰国立刻撤兵，否则……巡逻，你以为我抓银霜是为了什么？我真正的目的只有一个，云罗，留下来，我需要你。你觉得我会留下？陆云罗很诧异。是，银霜现在是在他的手上，可如今十万大军已经开始攻打平郡城，他觉得以北苍国的实力能够打得过东兰吗？我既然敢抓银霜，那便说明我有十足把握让你心甘情愿的留在我身边。你想做什么？别紧张，你很快就知道了。随着贺连玉的话音落下，陆云罗感觉到脑袋越来越沉。你在饭菜里给我下了药，放心吧，不会对你腹中的孩子有多大影响。你，你卑鄙！陆云罗说话的声音越来越小，最后陷入了昏迷之中。等他晕过去之后，厉老带着一名穿着黑袍的老太走了进来。开始吧。是，这位黑袍老太是他花了重金请来的南疆巫蛊大师，他在巫蛊之术上的造诣完全不输给洛老，只是后来不知道发生了什么，他便隐退了。黑袍老太看到陆云罗隆起的孕肚时，微微有些诧异，竟然是个孕妇。准备了一番之后，一只通体粉色的虫子从瓶子里慢慢的爬了出来，一滴殷红的血从贺连玉的指尖溢出。那只粉色的虫子身上迅速染上了一层红雾，等那红雾渐渐吸收之后，才慢慢的钻入陆云罗的体内。云罗，从明日开始，你的眼中，终将只有我一人。你放心，从今以后。我定会好好待腹中的孩子。午后时分，宫外某个隐蔽的地点。贝明，你说门主和门主夫人，他们该不会被那贺林玉给抓了吧？按照约定，门主夫人和门主昨天夜里就应该和他们会合的。再等等，要不我们出去打探一下消息吧？外面到处都张贴着我们的画像，你准备如何避开？你忘了，龙门可是做情报的，这乔装易容可是我们龙门情报人员的拿手活。像我们现在这种情况，最快捷的办法就是男扮女装。呃，其实我也可以把你易容成老人，不过等弄到材料，恐怕还得一些时日。不必了，就女装吧，越快越好。呃呃，好，那那你等我一会儿，我我我去去就来。外面的天色越来越暗，徐峰早已经换上了寻来的女装。这时，一名身材消瘦的女子从里面走了出来，她的皮肤十分的白皙，眉眼之间是寻常女子所没有的坚韧和冷意。徐峰看呆了，帮我梳发吧。好。